Learning outcome D under 4.1 illustrate to explain the mechanism of enzyme action based on induced feed model. Okay, so sebelum ni dalam syllabus kita ada dua model ataupun dua hipotesis yang kita guna untuk kita tunjuk mechanism of enzyme action. Okay, uh, which is lagi satu adalah log and key model. Cuma log and key ni dah dikeluarkan daripada syllabus tapi for the purpose of this video uh, saya letak juga log and key okay, untuk kita tengok perbandingan lah antara log and key model dan juga induced feed model. Pertama kita tengok dulu apa perbezaan besar antara log and key model hypothesis ataupun induced feed model hypothesis. Okay? So kita pergi kepada log and key model dulu. So dia kata untuk log and key model, enzyme has a rigid active site. So maksudnya active site of enzyme tu dia tidak akan berubah bentuk mengikut bentuk substrate. Okay? Uh, so, bentuk dia tu sebenarnya memang dah kita kata fit lah dengan bentuk substrate yang akan bind pada active site of enzyme. Log ni refer kepada enzyme, key ni refer kepada substrate ataupun reactant yang akan bind pada enzyme. Okay? And then dia kata dekat sini, active site of enzyme is exactly complementary to the substrate. Uh, so, kita kata memang fit betul lah dengan substrate punya shape. Okay? And then enzyme active site will not change shape to better fit the substrate. So kita katakan dia punya active site tu tidak akan berubah bentuk untuk fit the substrate. Sebabnya memang substrate punya shape tu dah complementary dengan enzyme punya active site. Okay? Uh, tapi untuk induced fit model, kita tengok enzyme dia ada flexible active site. Uh, maksudnya... Active site itu boleh lagi berubah okay, bentuk mengikut bentuk substrate yang akan bind. Okay. Uh, so originally bentuk active site tu tidak sama sangat macam substrate yang akan bind. Tapi once substrate tu bind, uh, so bentuk active site tu akan mengikut bentuk substrate. Okay. Uh, that's why kita kata active site dia flexible. And then dia kata active site of enzyme is not exactly complementary to the substrate. Uh, so, dia tidak sama ataupun tidak fit untuk substrate sangat lah. Okay. And then, dia kata enzyme active site will change shape to better fit the substrate. Uh, so, disebabkan dia tidaklah exactly complementary enzyme active site tu dengan bentuk substrate. Uh, so, dia akan berubah sikit dia punya bentuk untuk better fit the substrate bila substrate bind. Okay. Okey, macam mana enzim tu dia punya action untuk yang bawah ni ini just general sahaja. Nanti kita akan perincikan lah untuk log and key model dan juga induced feed model. Uh, so, kita tengok dulu general mechanism of enzyme action. Dia kata formation of enzyme substrate complex bring substrate together in correct orientation. Okey, so bawah ni ada enzyme. Okey. Uh, so, kita ada enzyme dekat sini and then kita ada substrate. Uh, so, dia kata formation of enzyme substrate complex. Well, actually, bila substrate dah bind pada enzyme, itu yang kita namakan sebagai enzyme substrate complex. Okay, ESC. Uh, so, dia kata formation of ESC bring the substrate together in correct orientation. And then structure of active site slightly changes during the reaction. So untuk enzyme punya active site dia akan berubah sedikit sahaja okay. Uh, dia punya bentuk lah during reaction okay. And then apa yang berlaku stretch ataupun distort the bond in substrate which facilitate the breaking of old bonds and formation of new bond. And then bila substrate ni dah bind pada enzyme membentuk enzyme substrate complex Enzim ni dia akan stretch ataupun distort bond yang ada pada substrate. Yang ni kita dah cover in the previous video. And then bila dia dah stretch the bond, dia akan break the old bond yang ada pada substrate. Ha, sebab apa dia nak break bond yang ada pada substrate tu? Sebab kita nak form new bond okay, untuk dapat produk lah. Okay. Ha, so at the end kita akan nampak Uh, produk dia akan detach lah daripada active site of enzyme. Okay. Uh, so, daripada substrate dapatlah produk. Yang ni secara general sahaja eh. Uh, sebabnya untuk log and key nanti dia ada dia punya explanation yang lain lah. Mungkin tak berapa sama dengan yang ni. Okay. Uh, so, jom kita tengok pada model ataupun hypothesis yang pertama which is log and key model. 
So dekat sini kita nampak kita ada enzim warna purple Okay so enzim kita let's say kita guna sucrase So macam mana saya tahu ni enzim sebab dia berakhir dengan ASE -E -E, Okay And then kita punya substrate ataupun reactant kita adalah sucrose So sucrose ni kita dah belajar daripada semester 1 Dia adalah sejenis disaccharide Okay uh, maksudnya dia consist of two sugar molecule And then kita tahu juga dekat enzim dia mesti ada active site untuk substrate ataupun reactant ni bind to it. Okay. And then kita nampak selepas ni diagramnya adalah substrate tu dah bind pada active site of enzyme. And then bond yang lama ni dia break and then kita nampak dia jadi macam ni. Okay. And then last sekali apa yang berlaku kita akan dapat produk hasil daripada kita breakdown substrate ataupun reactant. So disebabkan sucrose ni adalah disaccharide. So bila kita breakdown dia, uh, so kita akan dapat simple sugar lah which is glucose dan juga fructose. So ini adalah monosaccharide. Jom kita baca point dia. Pertama dia kata enzyme has a fixed ataupun rigid active site. Uh, so kalau kita nampak dekat sini, okay, bentuk active site of enzyme ni exactly complementary kepada bentuk substrate. Okay. Uh, so kita nampak memang ngam lah okay, kalau dia nak masuk dekat sini. Tak perlu pun active site of enzyme ni dia nak berubah banyak sangat untuk better fit the substrate punya shape. And then point kedua dia kata active site and substrate are exactly complementary and then shape of the substrate exactly fit into the active site of enzyme okay and then forming enzyme substrate complex. So selepas je substrate ataupun reactant bind kepada active site of enzyme dia akan membentuk enzyme substrate complex ataupun kita selalu guna perkataan short formnya adalah ESC okay. And then reaction takes place, okay. And then product form and release from active site. Uh, so, kita belajar tadi enzyme ni dia akan break the old bond yang ada pada substrate and then dia akan facilitate the formation of new bond, okay. Untuk membentuk produk kita lah. Uh, so, kita tulislah dekat sini, okay. Uh, so, daripada sucrose, kita akan dapat glucose tambah fruit. Okay. Uh, so ada katalis yang kita guna which is enzimnya adalah sucrase. Okay. Uh, so boleh faham eh. And then daripada diagram ni actually kita boleh tengok properties of enzyme. Okay. Uh, so kita tengok enzyme ni dia reusable. Uh, so dia tidak berubah bentuk at the end of reaction. Uh, so itu antara ciri-ciri enzim yang kita boleh gunakan sebagai katalis lah dalam satu-satu reaction. Kalau dia digunakan semasa reaction, okay, and then at the end of the reaction dah tak ada enzim tersebut, uh, so tak sesuai lah dia digunakan sebagai katalis. Uh, so kita nampak at the end of reaction kita dapat produk tapi enzim tu dia tidak berubah dia punya bentuk. Uh, semasa reaction dia boleh lagi berubah dia punya bentuk tapi at the end of reaction sepatutnya tidak, okay? Uh, so kita nampak dia Bentuk asal dia lah. Settle untuk log and key model tadi which is yang tu dah terkeluar syllabus. So sekarang kita fokus pada the second model ataupun hypothesis yang berkaitan dengan mechanism of enzyme action which is induced feed model. Okay. So induced feed model ni kita dah bagi tahu tadi uh, which is dia punya active site of enzyme is not exactly complementary to the substrate. Uh, so kita akan expect active site tu akan berubah bentuk lah untuk better fit the substrate shape. Okay. Uh, so kalau kita tengok dekat sini, uh, poin pertama dia kata active site of enzyme is flexible ataupun not exactly complementary to the substrate. Uh, so bila kita kata flexible ni maksudnya dia boleh berubah lagi lah. Uh, tak sama macam log and key punya enzyme active site yang tu rigid. Okay? And then the substrate bind to the active site. Okay, uh, so ni kita punya enzim. Kalau kita tengok dia punya active site pun. Okay, so ini adalah dia punya active site. So active site dia tidak sama pun. Not exactly complementary kepada substrate punya shape. Okay, uh, satu ni tiga segi yang ada gerigi sikit. Uh, satu ni macam rectangle yang ada gerigi lah. Uh, so kalau kita tengok enzim punya active site pula dia just macam indentation macam tu. Okay, ada lekuk-lekuk. So tidak samalah dengan bentuk substrate. 
Uh, so, apa yang berlaku, substrate tu dia akan bind pada active site. So, menyebabkan slight changes kepada shape ataupun conformation of the active site. So, once the substrate bind kepada active site, okay, active site of enzyme tu dia akan berubah sikit dia punya bentuk untuk better fit the substrate. Okay. Ha, so, daripada bentuk macam ni saja, so kita nampak dia dah mengikut bentuk substrate. Okay. Ha, so, perkataan shape ni, nama lain dia adalah conformation. Ha, so, guna either one lah, change shape ataupun change the conformation of active site of enzyme. Okay. So, kenapa dia tukar bentuk active site of enzyme tu sebab kita nak ada better fit between active site dengan substrate. Okay? Ha, kalau tak macam kita katakan reaction nanti tidak boleh nak berlaku lah sebab dia tak fit betul dekat active site of enzyme. Okay, uh, dia bukan berubah saja pada active site of enzyme. Kita tengok poin kelima dia kata there is also slight alteration to the shape of the substrate. So, ada berubah sedikit bentuk kepada substrate untuk better fit pada enzim active site juga. Ha, tapi, poin lebih utama adalah enzim active site itu sendiri yang uh, berlaku perubahan pada dia punya shape ataupun conformation okay, untuk better fit the substrate. And then, seterusnya dia kata, active site is now fully complementary to the substrate. Ha, so, bila kita tengok active site tadi dah berubah bentuk, okay. And then dekat substrate berubah sedikit juga bentuk. Ha, so, dia dah better fit together lah. So, substrate yang dah bind pada enzim keadaan tu kita panggil sebagai enzim substrate complex ataupun ESC, okay. And then seterusnya reaction pun berlaku. So, produk pun kita akan dapat daripada reaction and then produk tu kita akan release daripada active site of enzyme. Okay. So, kita nampak dekat sini. Yang ini macam anabolic reaction. Maksudnya daripada smaller molecule kita nak build larger molecule. So, kita nampak produk dah dapat and then produk tu release daripada active site of enzyme. So, once produk tu release daripada active site of enzyme, actually enzyme active site ni dia mesti berubah kepada bentuk asal dia. Sebab kita dah discuss before this untuk properties of enzyme, dia tidak akan berubah bentuk selepas reaction tu selesai. Okay? Ataupun perkataan lainnya kita kata dia boleh digunakan semula untuk the next reaction. So, point terakhir dia kata active site of enzyme return to its original shape ataupun conformation and free to bind with another substrate.